Eccoci nuovamente in studio, proseguiamo con il magazine, come sempre il lunedì i riflettori puntati sullo sport, le Eagles Bolzano rifilano un tennistico 6-0 alle francesi del Noil, l'Amplain di Vittoria al Palaonda spalanca le porte alle semifinali di Champions che si disputeranno in Svezia. È durata un tempo, il primo, la sofferenza delle Eagles Bolzano nel match decisivo delle qualificazioni alle semifinali di Champions di Hockey femminile. Le francesi del Ney sur Morne sono riuscite a tenere in bilico il risultato solo nella prima frazione che comunque le Eagles hanno chiuso in vantaggio per 1-0 grazie al gol della Furlani. Poi è stato tutto un crescendo della squadra di coach liberatore che ha rifilato alle ospiti tre gol nel secondo tempo, prima con Larger, poi con Furlani e ancora con Dapra. Nel terzo dritto sono andate a segno la della Forest e Bonafini, chiudendo il match sul 6 a 0. Il nostro obiettivo è di vincere tutto, sempre, sempre, sempre. Secondo me penso che la squadra è, è, va bene così, siamo completo e dobbiamo lavorare di più, ma siamo completo e andiamo avanti così. Numeroso il pubblico presente ieri al Pala Onda di Bolzano che ha sottolineato con gli applausi l'impeccabile prestazione delle Eagles. Venerdì le bolzanine hanno vinto contro lo Zagabria 10 a 1, sabato hanno sconfitto le ungheresi del Meridin 5 a 0 e ieri hanno battuto le francesi del Ney sur Marne ottenendo il primo posto nel proprio girone. Le Bolzanini hanno così conquistato l'accesso alle semifinali del European Women's Champion Cup in calendario a dicembre in Svezia. Giocando ad alto livello puoi solo crescere e poi visto che è stato anche vinto questo campionato l'anno scorso dalle Eagles eh, ti dà ancora più entusiasmo e ti aiuta a crescere come ho detto prima. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break e poi torneremo in studio per occuparci di calcio. Safter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A fumelli Safter. Qualità e gusto. Safter, saper fare, saper vivere. Allora eccoci nuovamente in studio, proseguiamo con il calcio, pur soffrendo ieri l'Alto Adige è riuscito a pareggiare contro il Vicenza. È stato un eurogol di Manuel Fischnaller da 25 metri a salvare ieri il Sud Tirol dalla sconfitta contro il fortissimo Real Vicenza. Nella nona giornata d'andata del campionato di Lega Pro, i biancorossi sotto di un gol sono riusciti a pareggiare 1-1 conquistando un punto importante. Da segnalare una grande prestazione dell'estremo difensore dell'FC, Riccardo Melgrati, che in più occasioni ha dimostrato di essere decisivo per le sorti dell'incontro. Avvio di match pimpante da parte dei ragazzi allenati da Mister Rastelli che provano più volte a trovare la via del gol senza tanta fortuna, ma a passare il vantaggio sono proprio i padroni di casa al ventunesimo minuto. Lavagnoli crossa per Bruno, il quale indisturbato stoppa il pallone, tira e insacca alle spalle dell'incolpevole Melgrati. Il Sud Tirole non reagisce, a pungere sono sempre i Veneti che controllano le sorti del match e il primo tempo termina sull'1-0. La ripresa è ancora di marca Vicentina, è Bardelloni a cercare il colpo del KO ma è ancora una volta superlativo Melgrati. Ed è proprio da una ripartenza che il Sud Tirol trova la via del gol grazie a Fischnaller che dalla distanza castiga Tomei. Pareggio stretto per il Real che tenta a più riprese di riportarsi in vantaggio, prima con Cristini e poi con Malago. Il finale di partita è un assedio alla porta di Melgrati ma il risultato non cambia. L'incontro termina 1-1 con un Suttirol bello solo a metà. I ragazzi di mister Claudio Rastelli torneranno a giocare domenica contro il Novara. Ed è tutto per quanto riguarda lo sport, ora spazio alle previsioni meteo. Il meteo di Video 33 è offerto da Tirole Rassicurazioni, incrollabile dal 1821, www.tiroler.it La nuova settimana è iniziata all'insegna di un'alternanza di sole e nubi. 
Nella notte sarà variabilmente nuvoloso e soprattutto lungo la cresta di confine si potranno verificare alcuni rovesci isolati. Altrove si manterrà invece in prevalenza asciutto. Domani mattina sarà in parte soleggiato e asciutto malgrado la presenza di qualche banco nuvoloso. Anche il pomeriggio sarà soleggiato, con innocui annuvolamenti, solo verso sera la nuvolosità aumenterà sensibilmente e dopo l'imbrunire si potranno verificare alcune precipitazioni. Le temperature raggiungeranno ancora valori miti. Nelle valli in giornata i venti saranno solo deboli e locali, in montagna soffieranno da deboli a moderati da ovest-nord-ovest. Su tutto l'arco alpino sarà dunque in prevalenza nuvoloso e a tratti si verificheranno dei rovesci. Il limite delle nevicate si collocherà tra i 1000 e i 1500 metri. Sui settori meridionali sarà generalmente asciutto con alcuni intervalli di sole. Nelle valli soffierà un vento di fön in parte tempestoso. Anche giovedì il fön sarà ancora forte, soprattutto sui settori settentrionali della provincia il cielo sarà ancora in prevalenza grigio e a tratti cadrà della pioggia. Il limite delle nevicate sarà compreso tra 1100 e 1500 metri. Nel fondovalle le precipitazioni saranno solo sporadiche e di tanto in tanto ci sarà anche un po' di sole. Venerdì sarà invece soleggiato con solo poche nubi. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio le temperature torneranno ad essere più miti. Per il prossimo fine settimana le previsioni attuali promettono nuovamente un bel tempo autunnale. Sabato il soleggiamento sarà ampio, domenica saranno invece presenti alcuni annuvolamenti. Al mattino sarà piuttosto fresco e localmente le temperature scenderanno sotto zero. Nel pomeriggio raggiungeranno i 16-17 gradi a Bolzano. Domani il sole sorgerà alle 7.40 minuti e tramonterà alle 18.17. La luna calante sarà visibile dalle 5 del mattino. Ed è tutto per quanto riguarda il telegiornale. Prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre i nostri indirizzi internet www.video33.it e www.goinfo.it dove potrete trovare notizie aggiornate. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione. Vi ricordo che l'informazione di Video33 ritornerà puntuale alle 6.40 con la rassegna stampa. L'abbigliamento di video 33 è fornito da Boutique New Time, a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi, senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna, dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano.